In diesem Video möchte ich euch eine weitere Ansicht von Cathy Wood aufzeigen und mit euch darüber sprechen. Wir sehen schon seit einigen Monaten, dass die wirtschaftlichen Zahlen in Form von zum Beispiel den Geschäftsklima-Indizes, dem Philadelphia Fed-Indizes, dem US-Verbrauchervertrauen und viele, viele weitere wichtige wirtschaftliche Kennzahlen, dass diese die Erwartungen enttäuschen. Lasst uns nun einen Blick auf die Argumente von Cathy Wood blicken und warum sie eine Rezession kommen sieht. Was man Cathy Wood zugute halten muss ist, dass sie den Preissturz von zum Beispiel Bauholz antizipiert hat. Den Boom von disruptiven Energien hat sie zudem auch schon vorher angekündigt und viele weitere wichtige und auch richtige Analysen gab sie auch schon von sich. Sie ist zudem in einem ganz anderen Lager, was die Inflation betrifft. Auch hierzu habe ich schon ein Video gemacht, das du dir gerne anschauen kannst. Noch eines vorab, sollte dir dieses Video gefallen, so freuen wir uns natürlich, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Sollte dir unser Kanal gefallen, dann lass uns gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Bevor wir nun auf die Indikatoren von Cathy Wood eingehen, lasst uns nochmal genau die aktuelle Situation mit ein paar Stichpunkten beleuchten. Aufgrund der eben genannten aktuellen Situation wurden die Lieferketten teilweise zerstört oder sehr stark beschädigt. Das hat man mit viel Gelddrucken lösen wollen und dadurch gerät nun die Inflation in einen starken Anstieg. Die Konsumentenpreise in Europa und auch in den USA sind bereits stark gestiegen. Teilweise gab es sogar Hinweise darauf, dass nun immer mehr Amerikaner das Horten beginnen. Das hat ein Einzelhandelsunternehmen aufgrund seiner messbaren Daten herausgefunden. Gleichzeitig sehen wir in der Industrie neben den gestiegenen Rohstoff- und Materialkosten vor allem auch den Chipmangel. Dieser breitet sich über fast jede Branche aus. Beispiele dafür sind IT-Unternehmen, Smartphone-Hersteller und vor allem auch die Automobilindustrie. Das hat natürlich zur Folge, dass Preise für Chips neue Hochs erreicht haben. Was man nun mit einem Produktzyklus von Chips wissen muss, ist aus meiner Sicht folgendes. Wenn neue und bessere Chips auf den Markt kommen, dann haben diese einen Produktlebenszyklus von ca. 18 bis 24 Monate, bis es wieder neue und bessere gibt. Somit fallen die alten im Preis und die neuen erleben wieder einen Produktzyklus von ca. 18 bis 24 Monate. Aufgrund der aktuellen Situation geht Cathy Wood davon aus, dass alle Unternehmen bereits ihre Lager voll machen werden und nun aufgrund dessen auch eine riesige Nachfrage nach Chips besteht, die aktuell eben, wie schon bekannt ist, nicht geliefert werden können. Nun werden aufgrund dessen die Lager von den Unternehmen, die diese benötigen, immer voller werden. Sie bezahlen dafür auch jeden Preis. Wenn aber dieser Zyklus vorbeigeht, dann werden die Lager der Unternehmen voll sein und es können somit nur zwei Szenarien entstehen. Entweder die Unternehmen verkaufen so lange die älteren Chips, bis die Lager wieder leer sind oder aber sie müssen aufgrund der Technologie wieder neue Chips bestellen und haben darauf natürlich neue Kosten. Wenn sie die alten Chips verkaufen, dann natürlich zu einem Preis, der wesentlich niedriger sein wird als der aktuelle Einkaufspreis. Somit werden die Unternehmen große Verluste einfahren, egal welches Szenario sie durchleben. Dadurch werden die Preise wieder massiv fallen müssen. Das gleiche sieht sie im Bereich der Privatleute. Auch diese werden aufgrund der aktuellen Situation ihre Käufe nach vorne verlegen, da sie Angst haben, dass die Preise weiter steigen. Auch sie werden sich mit vielen benötigten Materialien eindecken. Das muss dann später entweder nicht mehr gekauft werden oder erst verkonsumiert werden, was wiederum die Nachfrage fallen lässt, aber das Angebot mindestens gleich bleibt. Somit ergibt sich für Sie eine negative Preisspirale, also eine Deflation. We believe that the next big worry is going to be recession. We don't necessarily believe there will be one, but if we're right on what's going on 
out there and inventories are starting to build up. We've been saying for some time that the inventories in the system are much, much higher than I think most people appreciate. But where are they if they're not in the auto dealer lots? Well, they're in our garages and in our driveways. And everyone knows the familiar story of stocking up on paper goods. We're not going to have to buy them for quite some time. So uh, a lot of inventories are in households. We are talking about su supply chain bottlenecks and we believe that they will be, we, that, that they will be sorted out as the economy slows down and inventory accumulation in the home begins to slow down as well. So we're, we're we've said for quite a while, and we still believe this, that, uh, that the risk we believe to the global economy in the years ahead is not inflation, it is deflation. And you can tell from the uh, car example, what's going on here? Oil prices go up and there are a couple of reasons demand for oil could go down. First of all, we've all learned how to work from home. So no need to commute for, for that reason. We've learned to shop online more and more. No need to commute for that reason. This is not like the 70s when we were hostage to OPEC. Diese Deflation soll nicht jede Branche betreffen. Es soll laut ihrer Meinung durchaus Branchen geben, bei denen die Preise mindestens gleich bleiben. Das betrifft laut ihrer Meinung die Branchen der Restaurants und zum Beispiel der Reiseanbieter. Die Menschen möchten nun wieder diese Sachen konsumieren und solche Anbieter sind nicht von der Lagerung betroffen, da der Mensch dorthin gehen möchte, um es sich sozusagen gut gehen zu lassen. And if we're right, we're probably going to be seeing some surprising stories about inventories out there at stores because we do believe that there has been a lot of double and triple ordering and now that the consumer is shifting away from goods uh, at the margin to services for obvious reasons we're vaccinated we're we're out and about now there will be too much inventory we believe on the shelves we're beginning to get some rumblings of this this week coals and bed bath and beyond were hit hard. And I do believe, and one of the reasons were downgrades. I think analysts are beginning to sniff out this excess inventory and the loss of demand as, as consumers move from goods at the margin, of course, uh, to services. Das sind die Gründe, warum Kathy Wood eine deflationäre Phase auf uns zukommen sieht und damit verbunden eine vermeintliche Rezession auf uns zusteuert. Ich bin sehr gespannt, denn eine Rezession wird zumeist eingeleitet, nachdem es einen Crash an der Börse gegeben hat, nicht andersherum. Somit bedeutet das auch, dass sie eine große Korrektur auf uns zukommen sieht. Wenn du lernen möchtest, wie du das erkennen kannst, dann lade dir gerne meine kostenlose PDF herunter und dann siehst du meine wichtigsten Anzeichen für ein solches Ereignis. Ich finde es doch sehr interessant, dass Kathy Wood einen komplett anderen Weg geht als viele andere große Investoren. Michael Berry ist ja bekanntlich ganz anderer Meinung. Auch hierzu habe ich schon ein Video gemacht und du kannst es dir natürlich gerne ansehen. Mich würde natürlich interessieren, wie deine Meinung dazu ist. Stimmst du ihr zu oder widersprichst du ihr sogar in allen Punkten? Ich finde es sehr interessant, andere Punkte zu hören und diese auch auf mich wirken zu lassen. Ich freue mich über deine Meinungen gerne in die Kommentare und ich kann nur noch sagen, bis bald.